നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു കേരളത്തിലെ നോർക്കയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ വിദേശ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ച അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോർക്കയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പിക്ക് വിജിലൻസ് എ ഡി ജി പിക്ക് കത്തെഴുതി എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്തയുടെ കാത് ആ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാർത്തയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പേരുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് അത് പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നോർക്ക ആ നോർക്കയുടെ കീഴിൽ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പിൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനം അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആരായാലും അയാ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെ അന്വേഷണമില്ലാതെ ഒരു ക്ലർക്കിനെ പോലും സർക്കാർ സർവീസിൽ നിയമിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നിയമിച്ചതെന്നും ആ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം എ ഡി ജി പി ഇന്റലി വിജിലൻസിന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പുതിയ ബോധോദയം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റൊരു വിവാദം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാലെ കൂട്ടി തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ വളരെ വീക്കായ വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു ശ്രമമാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ഇനി ആ സ്ഥാപനം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ആ റിപ്പോർട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓവർസീസ് കേരളൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബാജു ജോർജിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് കാരണം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൂചനകളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈ വ്യക്തിക്ക് നേരെയാണ് ഡോക്ടർ ബാജു ജോർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം സ്മാർട്ട് സിറ്റി കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്ട് നമുക്കറിയാം കേരള സർക്കാരിന് പതിനാറ് ശതമാനവും ടീകോം കമ്പനിക്ക് എൺപത്തിനാല് ശതമാനവും ഷെയർ ഉള്ള ഒരു ജോയിന്റ് പദ്ധതിയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ടീകോമിൽ നിന്ന് ദുബായ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു ഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായി ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത് കേരള സർക്കാരുമായിട്ട് ഈ കമ്പനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് ഡോക്ടർ ബാജു ജോർജിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വേറെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടീം തന്നെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു ഡോക്ടർ ബാജു ജോർജിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി എങ്ങനെ മാറ്റി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഇന്നേ വരെ ദുബായ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇതിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നവരോ നമ്മളോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും അത്തരം ഒരു വലിയ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്നീട് കേരള സർക്കാർ തന്നെ ഒരു കമ്പനി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓവർസീസ് കേരളൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡിംഗ് ഓക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർക്കയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ബാജു ജോർജ് ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യു എ ഇ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ചെയർമാനായി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ബാജു ജോർജ് അതേപോലെ വി ഒ മുസ്തഫ അദ്ദേഹം നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് അതേപോലെ ഓഖിയുടെ
ഒരു കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ സൈഡിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സൂചനയും ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഓഖി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കോടി രൂപയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് കോടി രൂപയാണ് ഈ ഒരു കോടി രൂപ കേരള സർക്കാർ തന്നെയാണ് നോർക്ക വഴി ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി ഇതുപോലെ വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരം കുറെ കമ്പനികളുടെ ഫോർമേഷനാണ് ആർക്കൊക്കെയോ ഫയവർ ചെയ്യാൻ ആർക്കൊക്കെയോ ജോലി കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പിൻവാതലിലൂടെ പലരും ഉന്നത പദവിയിലെത്തുന്ന ചില ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നടപ്പാക്കി വരുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഓഖിയുടെ കാര്യത്തിൽ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് സംശയിക്കാനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു വിവാദമാകുമെന്നും ഈ വിവാദം ഒഴിവാക്കണമെന്നുമുള്ള ആരുടെയോ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ നോർക്കയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ ഡി ജി പി ഇൻ വിജിലൻസിന് നൽകിയതെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷെ വിവാദം ഒഴിവാകുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം നമസ്കാരം